हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर वीडियो क्लास सेक्शन टुडे वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन प्रीवियस एपिसोड्स वी डिस्कस अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा ओके हियर वी आर डिस्कसिंग किंगडम फंगाई ओके क्लियर इट इज सो हियर वी आर डिस्कसिंग किंगडम फंगाई फंगस मींस मशरूम फंगस इज अ लैटिन वर्ड द नेम इंडिकेट मशरूम fungi is the plural okay the study of fungi is known as mycology fungi is nu nanarundengil namukku ariyam nammal kaanna mushroom okke endanu fungus group ilpetta aalukalana alle appo namukku adinte general characters fungus inde general characters endanu nokkam heterotrophic aanu mathralla avarude heterotrophic nu endha artham autotrophic inde opposite aanu endha hetero nu parayunnathu alle autotrophic nu parayunnathu endha they can synthesize they or their own food alle heterotrophic organisms nu avarku endha cheyan pattilla avarude food avarku synthesize cheyanu kariyilla avare energy kittunnathu by ivade ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് അവരെ എനർജി കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ഡീകമ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലമെന്റ സെൽ ഫിലമെന്റ സെല്ലിന്റെ സെൽ വോൾ കണ്ടെയിൻ കൈറ്റിൻ പിന്നെ എന്താ എടുക്കും ഫംഗസിന്റെ കേസിൽ ന്യൂക്ലിയ ഡിവിഷൻ എടുക്കും പക്ഷെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റം ഡിവിഷൻ ആണ് സൈറ്റോകൈൻസിസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റം ഡിവിഷൻ ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റം ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഈ ഫംഗസിന്റെ കേസിൽ തന്നെ ആ ഫംഗൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് മൈസീലിയം എന്നാണ് ഫംഗൽ ബോഡീസ് മൈസീലിയം ഓക്കെ ആ മൈസീലത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചസിൽ പറഞ്ഞ പേരാണ് അത് ഹൈഫേ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഫംഗസിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫംഗൈ ഡൈജസ്റ്റ് ദയർ ഫുഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദയർ ബോഡി ബൈ സെക്രിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സയൻസ് ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ദ ഫംഗൈ ദിൻ അബ്സോർവ് ഫുഡ് ത്രൂ ദ ത്രൂ ദയർ സെൽ വോൾസ് ദ ഫംഗൈ സ്റ്റോർ ദയർ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫംഗസ് എന്താ ചെയ്യുക അവരുടെ ഫുഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അവരുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പുറത്തേക്ക് എൻസെം സെക്രട്ടറി ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവർ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ആക്കുക ഫംഗി ഇതിൽ അബ്സോർവ് ഫുഡ് ത്രോ ദയർ സെൽ വോൾ അങ്ങനെ ഫംഗി എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ സെൽ വോളിൽ കൂടെയാണ് എന്താ ഫുഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡിനെ ഏത് രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഗ്ലൈക്കോജൻ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹൈഫേ എന്ന് പറയും അല്ലേ ആ ഹൈഫേ എന്ന് എന്താണ് ഫംഗസിന്റെ ബോഡിക്ക് പറഞ്ഞ പേര് എന്താണ് മൈസീലിയം ഫംഗസ് ബോഡി നോൺ ആസ് മൈസീലിയം അല്ല അങ്ങനത്തെ ആ സിലിണ്ടർ ബ്രാഞ്ചസ് മൈസീലിയത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചസുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ മൈസീലിയത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഹൈഫേ എന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരേ ഹൈഫേസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരേ ഹൈഫേസ് ഇതൊരു ഹൈഫേ ആണ് ഇതൊരു ഹൈഫേ ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ സം ഹൈഫേ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെഗ്മെന്റ് കോൾ സെപ്റ്റ അപ്പൊ ഈ ഹൈഫുകളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന വിടവില്ലേ ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണത് സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെപ്റ്റ ഹാവ് ഹോൾസ് ത്രൂ വിത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ത് ഓർഗനൈസ് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം സെഗ്മെന്റ് ടു സെഗ്മെന്റ് ഈ സെപ്റ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റീരിയൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ സെപ്റ്റം ഉള്ള ഫംഗസിന് സെപ്റ്റേറ്റ് എന്നും സെപ്റ്റം ഇല്ലാത്തതിനെ എന്ത് വിളിക്കും എസെപ്റ്റേറ്റ് ക്ലിയർ സെപ്റ്റം ഉള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ സെപ്റ്റം ഇല്ലാത്തതും ഈ ഫംഗസ് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഡിസീസ് വരുന്ന ഫംഗസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീറ്റ് റസ്റ്റ് ഡിസീസ് വീറ്റ് റസ്റ്റ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പക്സീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ മസ്റ്റാർഡ് വൈറ്റ് മസ്റ്റാർഡിലൊക്കെ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൽഗോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തുണ്ട് ഗുണവും ഉണ്ട് ദോഷവും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയണ ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസ്റ്റ് അല്ലേ ഈസ്റ്റ് എന്താ സെക്കാറോമൈസ സർവീസ് അല്ലെ ബ്രീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫംഗസില് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയേ ഫൈക്കോമൈസൈഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ആസ്കോമൈസൈഡ്സ് തേർഡ് വൺ ബസിഡിയോമൈസൈഡ്സ് ഫോർത്ത് വൺ ഡ്യൂട്ടീരിയോമൈസൈഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫംഗസിലുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും സാധാരണ നീട്ട് എക്സാമിൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്ന ഓരോന്നിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും എക്സാമ്പിൾ വായിക്കാം ഫൈക്കോമൈസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗൈ ഓക്കെ ഫൈക്കോമൈസൈഡ്സ്
ന്യൂറോസ്പോറ ന്യൂറോസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാൻകി അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ നോട്ട് ഇൻ പ്ലാ അനിമൽ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ ഡ്രോസോ ഡ്രോസോസ്പോ ഡ്രോസോഫൈല ഡ്രോസോഫൈല നമുക്കറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ റിജൻറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോസോഫൈലയാണ് അല്ലെ ആ ഡ്രോസോഫൈല പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ ഡ്രോസോഫൈല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ന്യൂറോസ്പോറയാണ് ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഏതിന്റെ പിക്ചർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പിക്ചർ ആണ് അല്ലെ അത് അഗാരിക്കസ് പിന്നെ ഇത് ഫ്യൂസേറിയ അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും ക്യാരക്ടർ നോക്കാം ഫൈക്കോമൈസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺലി അവരെ എന്ത് വിളിച്ചു നമ്മൾ ലോവർ ഫംഗി എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ അതിനൊരു നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ത് ബ്രെഡ് മോൾസ് ബ്രെഡ് മോൾസ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു കോൺജുഗേഷൻ ഫംഗസ് എന്നും കൂടി ഫൈക്കോമൈസൈറ്റ്സിന്റെ പേര് കേട്ടാ കോൺജുഗേഷൻ ഫംഗസ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി സൈക്കോമൈസൈറ്റ്സ് ആർ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സൈക്കോമൈസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാ സൈക്കോമൈസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഹൈഫേ ആർ എസെപ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ആ ഹൈഫേ ഇല്ലേ ആ ഹൈഫേ എന്ന് പറയുന്നത് എസെപ്റ്റേറ്റ് അത് ആ എസെപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അവിടെ എന്തില്ല സെപ്റ്റം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല റീപ്രൊഡ്യൂസ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് അസെക്ഷൽ രണ്ട് മെത്തോടുണ്ട് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോസ് ഫൗണ്ട് വിത്ത് ഇൻ എ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നോൺ ആസ് സ്പൊറാഞ്ചിയ സ്പൊറാഞ്ചിയ ആർ ബോൺ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഹൈഫേ കോൾ സ്പൊറാഞ്ചിയോ ഫോർ ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയോ ഫോറിലെ സ്പൊറാഞ്ചിയോ ഫോറിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ദിസ് എൻഡോജീനസ് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ വിത്ത് ഇൻ എ സാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പോറോജൻസിസ് അങ്ങനെ അത് അവിടെ അവിടെ എൻഡോജീനസ് ആണ് എൻഡോജീനസ് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് നടത്തും അല്ലെ ഉള്ളിൽ നടന്നിട്ട് അവിടെ സ്പോർ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്താണ് സ്പോറോജൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫൈക്കോമൈസിസ് എന്ന് പറയാൻ അത് കോൺജുഗേഷൻ ഫംഗി എന്ന് പറയാം ആൽഗൽ ഫംഗിയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് സെപ്രോഫൈറ്റിക് ഓർ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈസീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈലി ബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ സീനോസൈറ്റ് സീനോസൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷലും അസെക്ഷലും ഉണ്ട് പക്ഷെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസിബിൾ ആണ് ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം അവിടെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യണം അല്ലെ അവിടെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്യാമേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഐസോഗമി അനൈസോഗമി ഊഗമി ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഐസോഗമി അനൈസോഗമി ഊഗമി ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് വിളിച്ചു നമ്മൾ ഐസോഗമി എന്ന് വിളിച്ചു ഡി സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അനൈസോഗമി ഓക്കെ അപ്പൊ ഐസോഗമി അല്ലെങ്കിൽ അനൈസോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞത് അനൈസോഗമി അതർവൈ നോൺ ആസ് ഊഗമി അപ്പൊ എന്താ ഈ മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആർ ഫ്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസോഗമി ഡി സിമിലർ ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് വിളിച്ചു നമ്മൾ അനൈസോഗമി അതല്ലെങ്കിൽ ഊഗമി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഗ്യാമേറ്റ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സൈഗോസ്പോർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ സൈഗോസ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർഗോസ് എന്താണ് മിയോസസ് മിയോസസ് വിധേയമായിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോഴ്സ് ഈ സ്പോഴ്സ് ഓൺ ജെർമിനേഷൻ ഈ സ്പോഴ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും മൈസീലിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന മൈസീലിയം ഓക്കെ ആ സൈഗോ മൈസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മ്യൂക്കർ മ്യൂക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസോപ്പസ് അത് ബ്രെഡ് മോൾഡ് ആണ് ആൽബിഗോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മസ്റ്റാർഡ് ഡിസീസ് അല്ലെ ആ വൈറ്റ് കളർ വരിക പിന്നെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത്രയും ആണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കോമൺലി കോൾഡ് ബ്രെഡ് മോൾഡ് കോൺജുഗേഷൻ ഫംഗി ആൽഗൽ ഫംഗി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈഫെ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ ഉണ്ട് എസെക്ഷൽ ഉണ്ട്
Ascomyces are commonly called sac fungi. Ascomyces vary in size and complexity from unicellular yeast to elaborate cup fungi and morals. That is the size of the yeast. 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 Cup fungi is the size of the yeast. Okay. Now, reproduction. Now, we have to ask the spores. We have to ask the spores. We have to ask the special type structures. We have to ask the spores. We have to ask the spores. Sexual reproduction That's why Lascaux sports are endogenous So sexual reproduction takes place by endogenously produced Ascaux sports It is produced in a specialized fruiting body called Ascaux carp Ascaux carp is formed by the association of sac like Ascaux Clear eye of அப்போம் ASKAI, ASKO SCARP, ASKO SPORS இன்னிது இன்ன கேசில் ASEXUAL REPRODUCTION நடக்கந்த இன்னைச் சென்றுங்க EXOGENIS வண்ணும் அது எது புரமேக்கியா அல்லை அப்போம் இவ்வடு NONMODELATELA SPORS ஆனும் NONMODELATELA SPORS நின் வாரம் வேறுந்தா CONEDIA ஓக்கு அது இது இந்து FORM செய்யின்னா NONMODELATELA SPORS ஆனும் CONEDIA நின்னும் பிருடிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிச
ഫംഗൽ ബോഡിയാണ് അതിൽ ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ടൈക്കാരിയോൺ ഫേസ് നിൽക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബസിഡത്തിൽ നിന്നും നാല് ബസിഡിയോസ് ഫോസ് ഫോം ചെയ്യും എക്സോജീനിയസ് ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സോ ഫോമിൻ എക്സോജീനിയസ് ഫാഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ നാല് ബസിഡിയോസ് ഫോസ് ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്സീനിയ സ്റ്റൈഗോ അഗാരിക്കസ് ഒക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പക്സീനി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് റസ്റ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് റസ്റ്റ് ഇറ്റ് കോസസ് ബ്ലാക്ക് റസ്റ്റ് ഇൻ വീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അമാനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെഡ്ലി പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ആണ് അത് എഡിബിൾ എന്നല്ല നോൺ എഡിബിൾ ആണ് ഡെഡ്ലി പോയിസണസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഡിബിൾ ആയിട്ട് മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അഗാരിക്കസ് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അഗാരിക്കസ് അഗാരിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ബസിഡിയോ മൈസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഡ്യൂട്ടീറിയോ മൈസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീറിയോ മൈക്കോട്ട എന്ന് പറയാം ഇതെന്താണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗയാണ് ഡിറ്റീരോ മൈസൈറ്റ്സ് ആർ ദ ലീസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓക്കെ എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് പറയുന്നത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൽ എന്തില്ല സെക്ഷൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സെക്ഷൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ മറ്റേ ആസ്കോ മൈസൈറ്റ്സ് ബജഡിയോ മൈസൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും എന്ത് തന്നെയാണ് മൈസീരി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് നടക്കുന്നത് എസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് ആണ് ആ എസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണീഡിയ ആണ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തില്ല അതിൽ എന്തില്ല എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല മാത്രല്ല നോട്ട് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഹാവ് എ നോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണീഡിയയിൽ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദമ എങ്ങനെയാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈക്കോഡ് ആർമ ട്രൈക്കോഡ് ആർമ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ റൂട്ടിൽ കാണുന്ന ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് ട്രൈക്കോഡ് ആർമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂസേറിയം സെർക്കോസ്പോറ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറിട്ടസ് so uh, in this episode we discussed about kingdom fungi kingdom fungi are divided into mainly four groups the four groups are phycomycetes ascomycetes deciduomycetes and deuteromycetes in this the deuteromycetes is the imperfect fungi and basidiospomycetes is known as club fungi dicarion phase is common in basidiomycetes and ascomycetes is known as sac fungi okay and uh, phycomycetes is known as algal fungi or conjugation fungi okay um, ningalku ivada clear aanu cheyikunu thank you